какое сопротивление заземления нужно для нормальной работы УЗИ? Сколько ом? The first question will be for myself, and uh, I'll ask what grounding resistance is needed for the normal work of SPD, measured in ohms. In fact, um, as, uh, uh, as I was video, uh, the video, on any existing technical documents, international guides, а в существующих документах существует запрос сопоставления эффективности и сопротивления заземлению. Что важно в этом случае, это способ соединения УЗИПа с системой уравнивания потенциалов. А как они будут соединены с этой системой уравнивания потенциалов, то есть с внутренней системой, как, как УЗИ будет с ней соединен, соединен, не имеет значения. И в ОМах значения могут быть любые 1, ОМ 10, ОМ 20, ОМ. Второй вопрос от Александра. Какое напряжение срабатывания искрового газового разрядника между нейтралью и заземлением в трехфазном УЗИПе для, земления, для системы заземления ТТ. Uh, second question is from Alexander. He's asking, uh, what is approximate pickup voltage parameter for the spark gas field gap between the neutral position and grounding in the three-phase SDP for TT system? Uh, the, the element So the, the special device connecting between the neutral and the, and the ground, um, the field spark gap, uh, must be able to withstand. Искровой газовый разрядник в среднем должен быть способен выдержать напряжение в 200 вольт, но если говорить о минимальном, то это 600 вольт. Christian, is it 600 or 60? 600. Где описана методика выбора предохранителей перед УЗИП? Uh, type 1 SPD, he has to declare the rating of the external fuse. This is a, one, the first solution, is to rely on the declaration of the manufacturer of the SPD. Когда производитель продает УЗИП, то он uh, рекомендует uh, и помогает, uh, ну, основываясь на своей документации, их выбрать. But if you want to To do the calculation by yourself uh, inside uh, an IC document, international document called IC 61 uh, There is a, a technical uh, information about this calculation. Но если вы хотите произвести расчеты сами, то есть стандарт европейский IC 616-33. Тире двенадцать, и там можно найти эти данные. Для чего нужен этот предохранитель? What is this fuse needed for? Because um, the standard, um, the testing standard for SPD has to, con to consider all the possible failure mode, okay? Way to destroy the SPD, even if Uh, in the real life, the failure of SPD is very, very rare, very seldom. Because the standard requires to protect the UZIP in all possible ways, even if in real life it will not happen in most of the time. So uh, in the standard, we consider the worst case, which is SPD is destroyed in short circuit. Поэтому в стандарте рассматривается самая худшая ситуация, когда УЗИП э, разрушается э, в, при коротком замыкании. And, uh, 
Okay. And there is a test on the on the standard to simulate the failure of the SPD in short circuit, and the branch of SPD must be safe. And the only way to be safe is to add a fuse on the branch to mm -hmm. stop to interrupt the short circuit current. Mm -hmm. И таким образом uh, стандарт требует провести тестирование, как, um, как, при котором УЗИП выйдет из строя и э, максимально его защитить, и таким образом требуется установить предохранитель э, перед УЗИПом, чтобы защитить его. Uh, this is why when we are uh, declaring an SPD, we have to declare this associated uh, external fuse. Поэтому, когда мы декларируем э, наши УЗИПы, мы также должны задекларировать, поставить вместе с ними э, эти предохранители, которые ставятся перед ним. But in some condition, the fuse could not be used if an existing fuse is already existing, or breaker is already existing upstream the SPD to take care about this Short circuit, short circuit current condition. Mm -hmm. Но есть случаи, когда мы не можем использовать предохранитель. предохранитель это когда предохранитель уже предусмотрен uh, в схеме выше по цепи, либо выключатель. Mm -hmm. Вы, выше по цепи. Uh, как раз вот следующий вопрос об этом. Uh, можно ли заменить предохранитель перед УЗИП автоматическим выключателем. The next question is um, exactly about this. Can we replace the fuse with um, the breaker, the, with the automatic breaker? Yes. Yeah, yes, it's, um, um, it's possible for sure because it's a breaker is a short circuit current protection. Uh, but We have to consider the, the association, the association between the SPD and this uh, external uh, short circuit uh, current protection. And um, да, мы можем заменить uh, выключатель. Uh, мы можем заменить предохранитель выключателем, uh, потому что он также явля является защитой от коротких замыканий, но мы должны внимательно посмотреть на, на взаимосвязь между УЗИПом и выключателем, потому что он должен размыкать. Ну, то есть его нужно правильно выбрать. Он должен и отключить вышедший из строя УЗИП, и да, все-таки дать разомкнуть... возможность сработать ему. Да, да, да. Но, но не разомкнуть цепь. Вопрос от Элеоноры. Как понять, что варистор неисправен, и его нужно заменить? Элеонора is asking, How can we understand that the MOV, the varistor, is broken and need, needs to be replaced? In fact, um, MOV um, uh, could be destroyed uh, in two different ways. Uh, one way will be the uh, eating and thermal runaway. And to take care about this trouble, we have, we have this internal thermal disconnector inside the SPD, which, which will control uh, too high heating of the, uh, of the MOV and will disconnect. Two, two ways to save the SPD. One is the corrosion, and in that case, it is installed an automatic disconnector, which is seen and will disconnect it. And the other is a little bit of a short disconnect. In that case, we will need a breaker or a disconnect. Вопрос от Сергея. Как защититься от заноса импульса молнии по проводу заземления? Um, the question is from the Sergey. How can we protect our houses from um, getting the uh, lightning uh, surge in, inside, inside through the grounding wire? In fact, uh, we have to understand that um, The, the surge current uh, could come from the active wire or could come by the grounding line. And um, SPD 
don't care about the, the way of the surge. The own SPD will control the voltage difference between the grounding wire and the active wire. Even if the, the trouble is coming from the earthing system. Нет разницы, откуда исходит проблема, ну как бы из земли или снаружи. Для УЗИПа нет никакой разницы, он контролирует уровень перенапряжения, он его понижает, да, делает его более равномерным. И для него не имеет значения происхождение этого перенапряжения. Когда УЗИП содержит внутри себя первую и вторую ступень, не выйдет ли из строя вторая ступень после импульса первой? Of the SDP. Yes, it's um, um, you know we are speaking about um, um, this uh, idea of coordination of SPD. Okay, when we have two stages of SPD, typically on a large installation, there is a first stage of SPD installed on the main board at the very beginning of installation, and other SPD, second stage located on the secondary board close by the terminal equipment. Uh, and obviously, the way to operate, uh, the, the first stage will uh, control and will... Um, Когда мы говорим об УЗИПе, то мы говорим о, о двух потенчатом УЗИПе, то мы имеем в виду координацию очень четкую между ними. На первой ступени обычно устанавливает, УЗИП устанавливается в самом начале, а вторая ступень устанавливается на вспомогательном щите, близко к терминальному оборудованию. И, соответственно, когда на, первом, на первой ступени происходит максимальный выброс энергии, до второй ступени доходит только минимум. И таким образом как раз мы контролируем эти всплески, но расстояние между первой и второй ступенью должно быть существенным. Может ли предохранитель принести вред, когда перегорит при многокомпонентной молнии? The rating uh, of the fuse declared by the manufacturer of the SPDs, because if you are selecting a too low rating fuse, uh, when the such current is конечно такое может случиться, поэтому очень важно выбирать правильный тип предохранителя, который заявляет производитель, который указывает производитель вместе с УЗИПом. Потому что если он будет слишком низкого уровня, то он может поломаться и нанести вред. Это может стать серьезной проблемой, когда при достаточно стандартном перенапряжение, в случае перенапряжения предохранитель выйдет из строя и таким образом отсоединит УЗИП, и, и вы останетесь без защиты. Стоит ли соединять систему внешней молнии защиты с заземлением электроустановки? Ведь по этому проводу придет импульс молнии. One more question from the Sergey. Um, is it does it make any sense when we connect the um, lightning uh, protection system with a grounding system because this system can provide the lightning uh, to us it can bring the lightning to us it inside the regular electrical rules is mandatory to connect the grounding of the lps of, of the lightning rods with the grounding of the regular installation um, and create what we are uh, what we is, is called equipment equipment okay everything connected together 
Да, это просто обязательно по стандартам соединять молниеприемник с системой заземления установки, потому что их невозможно изолировать. Да, это может привести разряд молний к установке, но для этого как раз устанавливается УЗИ, в данном случае нужен тип 1. Кто включает в себя запатентованные технологии VG? Да, конечно, газонаполненные искровые разрядники – это достаточно распространенный компонент, и мы, как производители, запатентовали именно их тип и способ выбора и соединения их с варистором, то есть тип и способ соединения. В нормативном документе 62.305.1 в случае соединения по воздушной линии указан ток 10 кА. Это тип 1. А вы указали, что нужно тип 2. Это правильно? Да, возможно, в презентации ошибка, потому что действительно, когда у нас волноформа 10 кА, это тип 1. Я проверю. Когда прямой удар, это волна 10-350, и, конечно, здесь нужен по-хорошему первый тип. Спасибо большое, Кристиан. Thank you, Christian. Спасибо большое всем. Всего хорошего, Россия. Увидимся в следующий раз.